，多肉有毒，特别是家里有小朋友或者养宠物的，不注意的话，可能后果很严重。喜欢多肉植物的人越来越多，很多肉友也是越买越多，不知不觉中，家里可能已经购入了一些品种，会引起人或者动物不舒服。一起来看看你家里有没有这些。大家好，这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行。养多肉第二名，下面花花就来跟大家科普一下六种有毒的多肉。如果家里有，千万要注意哦。一、大花犀角，这个种类的多肉外形非常奇特，肉质晶挺拔，宛如海星，是一种美丽的室内观赏花卉。常被栽植为盆栽，供赏其姿一花，或做户外岩石间隙栽植，可用于装点书房、客厅的案头、茶几。大花犀角整个植株是朝上方生长，而且根茎也比较宽大，颜色呈现灰绿，长得跟犀牛的角很相似。这种多肉虽然好看，但是本身却是有包含毒性的液体，如果碰到的话，皮肤容易过敏，尤其是眼睛这种脆弱的部位，更加容易造成严重的伤害。所以在养护过程中，建议戴好手套、眼罩等保护自己。二、麒麟掌。麒麟掌的茎叶是呈现扁平巴掌形的，是一种类似仙人柱的肉质植物，形态特殊，生长旺盛，看起来比较磅礴大气，是一种见过一次就很难忘记的植物。它的茎干上会有许多的凹凸和褶皱，乍一眼看起来就跟传说中的麒麟神兽似的，形态说不上好看，只能说非常威严霸气。有人说麒麟掌中含有碱，因此会增加患癌几率。花花觉得这个有点夸张。虽然其汁水带有一定的毒性，但是只是表面皮肤产生局部的变化，并且汁水中的碱含量不至于让人致癌。喜欢的肉友可以养在家中，但需要注意尽量不要让小朋友碰到，因为其汁水有毒，如果不小心食用会引起身体不适，并且如果不小心弄到眼睛中，还可能会引起失明等症状。三玉树，玉树是属于常见的多肉之一，属于景天科青索龙属植物。它叶片本身较为厚大，株形挺拔。不仅如此，在开花之时，还会绽放出一簇簇白色的小花朵，观赏性十分不错。不过，玉树枝叶中也含有毒素，不小心沾到皮肤时，皮肤会发红发痒。误食玉树的枝叶，口腔、咽喉处会特别难受。关于玉树能否在室内养护？是一个有争议的话题。有人说玉树的夜间蒸养能力很强，会影响人们睡眠时的正常呼吸；也有人说玉树具有其他植物不具备的能力，它可以在夜间释放氧气，非常适合放在室内，尤其是卧室。实际上，玉树夜间并不能释放氧气，而是和人类一样进行呼吸作用。不过，它也不会和人们争夺过多氧气。因此，我们在室内是可以摆放养殖玉树的。如果担心有害，那么不要放在卧室，平时保持室内的通风顺畅就可以了。四、光棍树，光棍树又名绿玉树，从外形看上去，它没有叶子也不开花，就是光秃秃的枝丫，就像一根木棍插在树上一样，所以人们也将它戏称为光棍树。其观赏价值很高。易养殖，因此很受花友的喜爱。这种多肉一般生活在干燥的环境中，外面绿油油的，像一块晶莹剔透的宝石。虽然看起来漂亮，实际上也具有毒性，流出来的毒液同样会造成危险。如果养护光棍树的时候不注意，将它的枝干弄断了，断裂的地方会冒出很多的白色的液体。这种液体沾到人的皮肤上，会产生比较严重的瘙痒和红肿。尤其是一些身体过敏的朋友，如果接触到之后还会产生溃疡，情况还是比较严重的。所以皮肤敏感的朋友尽量不要选择这个品种。五、龙骨，龙骨也是一种常见的多肉植物，它是一种身姿挺拔、霸气外露的多肉之一。它那绿色的叶子就仿佛是鱼鳞一般，当阳光照射时还会闪闪发光。它的花语和它的名字一样霸气，独占鳌头，各领风骚，受到众多花友的喜爱。但是龙骨的枝叶具备过敏性和毒性，而且周边有一些毛毛刺，平时养在家里的时候不去触碰的话还好，如果手或者其他皮肤位置被扎到的话，也很容易过敏，甚至还会生气泡。这样的植物放在家里确实不放心。如果你处理了龙骨的精液，一定要及时洗手，可以直接用洗洁精或消毒液清洗一下手。
，避免弄完了之后马上吃东西，小心中毒。所以家有小孩的，不建议在室内养护；家里养宠物的也不建议养护，因为毛毛刺碰到宠物也很难清理。六、虎刺梅，虎刺梅还有一个名字叫做铁海棠，全枝有刺，在枝干顶部会开出一朵小花，开出来的花颜色甚是美丽，无法用语言形容。虎刺梅其实是带有毒性的，它体内流淌着像牛奶一样的白色液体，如果被皮肤或者黏膜接触了，就会出现红肿、瘙痒、疼痛等不良反应。如果被误食了，更是会发生危险，尤其是眼睛这些脆弱的地方，更加要小心谨慎。因此，在管护时最好戴上手套，不要沾染到皮肤和伤口上。此外，还要注意，家里有小孩子和宠物的，要放在他们够不到的地方。其实，任何一种有刺或者有绒毛类的多肉植物，有小朋友和养宠物的都要慎重考虑。以上就是花花跟大家介绍的六种有毒的多肉植物。花花的建议是，家里有小朋友和宠物的，尽量不要购买。如果已经购买了，自己在养护时，手套、夏天时的袖套等等，都要用起来保护自己。除此之外，能放到高一点的地方，尽量不放到低的地方养护。但也要注意，移动花架的时候也要考虑花架倾倒的风险。你还知道有哪些有毒的多肉呢？欢迎在评论区留言。以上就是今天的内容，欢迎指摘影片中的错误意见以及疏漏。花花制作视频不容易，觉得有用点的赞，并多多帮花花转发，这对花花很重要。感谢观看，感谢粉丝一直的喜欢和包容，我们下期见。